，史丹佛大学教授，聪明不是成功的必要条件，成绩表现优异的孩子，很容易就会被人贴上聪明的标签。然而，史丹佛大学的研究指出，孩子拥有的态度远比聪明重要。专家建议四个方法培养迈向成功的态度，聪明的人的却比较容易掌握重点，在短时间内提高成功的几率。但往往却是稍纵即逝，而就效益上来说，唯有在面对困难时，懂得如何克服挫折与挑战才是真正关键。就史丹佛大学心理学家卡罗尔德维克 （Carol Dweck） 教授最近发表在《世界经济论坛》上的一份研究来看，比起智商，一个人的态度往往决定了他未来成就的高度。经研究指出，人类的思考模式分为。固定型思维与成长型思维两大类型。固定型思维的人通常是以天赋决定一切，所以当他们遇到状况的时候，第一时间的反应不外乎是绝望，接着通常就会选择放弃。而对成长型思维的人来说，他们会很直觉地透过努力来精进自己解决问题的能力，即便他们的智商表现并不突出。但仍相当愿意将所有的挑战视为是自我成长与学习的契机。因此，我们如何让自己朝成长型思维的方向前进？德维克教授建议，只要透过四个简单的方法，就能培养出成长型思维，把失败转化为成长的养分。一、多些坚持。问题跟状况总是层出不穷，像是已故的武术演员李小龙。当年他时常带着徒弟一起去跑步，每天固定都要跑个三英里。某次跑完后，李小龙突然提议：“我们再多跑二英里吧。”此时就看到徒弟们每个面有菜色，并说道：“如果再跑，我们肯定没命。”只见李小龙收起笑容，严肃地说：“那就更应该跑。如果你们就这样放弃，那不就跟死了没什么两样？”其实，无论是体能上的练习或其他方式，只要多坚持一下，这股力量将会延续到你往后的生活、工作以及你个人的整体状态，而你这一生都将受用于这股无形却强大的力量。二、停止抱怨。人们常会在某些片刻感到失落无助，而当下的抉择不外乎是面对挑战、继续前进，或是任由恐惧鲸吞蚕食。而今，大多数的成功者无时无刻都在面对着如洪水猛兽一般的焦虑与挣扎。向举世闻名的迪士尼共同创始人华德·迪士尼 （Walt Disney） 本人就曾因为缺乏创造力与新颖的点子而被公司炒鱿鱼。欧普拉·温弗雷 （Oprah Winfrey） 因为讲故事时投入太多感情而失去电视台主播的工作。美国福特汽车的创办人亨利·福特 （Henry Ford） 在成功打造自己的汽车王国以前。也曾有两次惨败的创业经验。如果他们皆为固定式思维的人，那么势必将一蹶不振。三、永葆热情。研究指出，那些总是孜孜不倦的自然人，因为内心拥有追求卓越的热情与向往，总是精力充沛。世界首富巴菲特建议，一个人可以透过二十五分之五法则，找到你心中真正的热情，写下你目前最关心的二十五件事。把其中的二十件用红笔画掉，最后的那五个就是你的热情所在，其他的都只是让你分心的元素。四、采取行动。成长型思维的人得以克服恐惧，并非他们比较勇敢，而是因为他们知道恐惧和焦虑只会瘫痪我们的情绪，让我们停滞不前，而且他们往往清楚的知道，若要求取进步，不用等到万事俱备。只要开始行动，就可以将所有对失败的担忧转化为正面专注的能量。当事情没有按理想的步调前进时，最直接的反应就是抱怨。不过，这也刚好可以让人记录下每一个情绪反应的时刻。我们可以试着写下自己是如何回应这些事情，然后再就这些事情做出些许的调整。只要坚持下去，就能看到长足的进步。追求是没有极限的。只是难免遭逢停滞期，但唯独面对它、解决它，你才能够不断的超越自我。若是每天都只在原地打转、叫苦连天，你又将如何拥抱原本就该属于你的美丽人生？